to the next video of business studies class 11 and we are doing international business the first part of this lesson and uh, now we are going to study about different modes of entry into international business means uh, the manner or the way one can enter into international business so the first or the one of the way which we are going to study in this video is your exporting and importing so what this exporting and importing means uh, you must have heard these words export import export import many a times okay so uh, just to make it easier for you all importing means uh, just to make you learn is make learning easier dekho uh, in hota hai na ek word i n in matlab andar aana to importing means when you are bringing something Uh, when you are uh, means agar hum trade ki baat kar rahe aur wo bhi international trade ki means when you are purchasing something from abroad from different uh, from other country and just opposite of importing is your exporting means when you are sending or when you are selling the goods or the services to a foreign country so according to the meaning exporting refers to sending of goods and services from the home country to a foreign country jab aap apni kisi country se aur kisi foreign country mein goods hai ya services hai aap use bhej rahe hain that is your exporting and importing is purchase of foreign products and bringing them into one's home country means jab aap koi foreign ka koi bhi product hai wo aap khareed rahe hain aur aap use apni home country mein leke आर एन सो इट इज योर इम्पोर्टिंग सो आई थिंक इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग क्लियर है आप लोग को नाउ दे आर एक्चुअली टू वेज ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग सो द टू वेज आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग सो वॉट इज योर डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग मीन्स एज अ वर्ड डायरेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है मतलब जो फर्म है they itself approaches the overseas buyers or suppliers and looks after all the formalities related related to exporting or importing activities including those related to shipment financing of goods and services means direct exporting ya importing mein kya hota hai jo buyers hote hain ya jo supplier hote hain wo sari formalities export import ki jo bhi formalities hote hain jo bhi procedure hota hai jo bhi shipment ka procedure hota hai finance ka procedure hota hai wo sari cheezon ke bare mein wo ध्यान रखते हैं एंड देन इन इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग इस केस में क्या होता है इज द वन वेयर द फर्म्स पार्टिसिपेशन इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशन इज मिनिमम मीन्स उस केस में डायरेक्ट इंपोर्टिंग में आपका एक्सपोर्टिंग या इंपोर्टिंग में वो सारे प्रोसीजर को सब कुछ पूरा ध्यान रखता था बट यहाँ पे क्या होता है इन सब प्रोसीजर्स वगैरह में कुछ भी ध्यान नहीं देना होता इतना एंड मोस्ट ऑफ द टास्क रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द गुड्स आर कैरीड आउट बाय सम मिडलमैन मिडलमैन होते हैं और वो सारे काम करते हैं ओके लाइक आई वुड लाइक टू मेक दिस इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग क्लियर टू यू बाई एग्जाम्पल लाइक एग्जाम्पल ऑफ योर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ एप्पल इंडिया ओके means apple here they does not have any manufacturing unit in india apple india what they used to do they import phones from apple us and they sells them to consumer in india clear aur wo middle mein ke through sara kaam hota hai to this is your indirect exporting or importing now there are certain advantages as well as disadvantages of exporting importing so major advantages of exporting they include that it is the easiest way of entry into international business easiest way of gaining entry into international market why because ye jo procedure hai import export ka this is uh, less complex it is less complex uh, in comparison to the other modes of एंट्री मीन्स और भी अदर मोड्स होते हैं लाइक योर जॉइंट वेंचर होते हैं होली ओन सब्सिडरी मतलब जहाँ पे क्या होता है कई जगह होता है कि आप वहाँ पे फॉरेन uh, कंट्रीज में आप जाते हो वहाँ पे सारा पूरा सेटअप डालते हो फैक्ट्री uh, लगाते हो प्रोडक्शन करते हो उन सब चीज़ों से ये बहुत क्योंकि आप फॉरन कंट्री का मार्केट वहाँ के प्रेफरेंस कस्टमर्स के क्या है टेस्ट क्या है वो सब चीज़ नहीं जानते अभी यहाँ पर क्या होता है कि आप खाली आप सामान को या तो uh, वहाँ बन रहा है आप अपनी कंट्री में मंगा रहे हो या यहाँ से आप सोल्ड आउट कर रहे हो पूरा सेटअप नहीं लगाना है उसमें बहुत सारा प्रोसीजर्स वगैरह होता है वो सारी चीज़ों से आप कहीं बच जाते हो दे फोर डिस दैट इज द ईजिएस्ट वे ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस देन द सेकेंड मेरिट सेज 
that it is time and uh, less time and money required will be here means time and money required will be business firms are not required to invest that much of time and money it is uh, less involving as business firms uh, they are uh, uh, business firm they are not required to invest that much of time and money as is needed when they desire to enter into joint venture and again holy means agar hum is export import procedure ko we are just comparing with other modes of entry unke comparison mein this mode is the easiest way and the way where your time and money required is very less then अब अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करें इट इज मिनिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क इज मिनिमम सिंस एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज एक्सपोजर टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क इज नील और मच लोअर सो क्योंकि अब यहाँ पे आप डज नॉट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और मालूम है जब जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा जब इन्वेस्टमेंट आप नहीं ज़्यादा लगाओगे तो जब पैसा कम लगाए तो डेफिनेटली रिस्क भी कम होगा क्लियर नाउ ये तो था भी एडवांटेजेस और दी मेरिट्स ऑफ एंटरिंग इन टू इंटरनेशनल बिजनेस थ्रू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दी लिमिटेशंस so the limitations are your it incurs additional cost so how does it incur additional cost expenses and payments like your custom duty transportation and other charges substantially increase product cost and make them less competitive so what does this means means jab aap saman ko कहीं बाहर फॉरेन कंट्री से जब आप अपनी कंट्री में मंगाते हो तो क्या होता है उसमें बहुत सारे और एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं आपको एक्स्ट्रा पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है फिर मीन्स दीज एक्सपेंसेस की वजह से क्या होता है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो शायद बढ़ सकती है क्योंकि डेफिनेटली ये सारे कॉस्ट अब कोई प्रोड्यूसर है या जो इम्पोर्टर है जब वो ये सारे सामान मंगा रहा है और अपनी कंट्री में सोल्ड आउट करेगा तो ये सारे जो कॉस्टिंग है इन सबको भी तो अपने प्रोडक्ट में ऐड करेगा सो इन सब की वजह से क्या होगा आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो बढ़ सकता है एंड मे बी पॉसिबल दैट इट मेक देम लेस कॉम्पिटिटिव ऑल्सो क्लियर देन द सेकेंड पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज योर नॉट फीजिबल इन केस ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन येस exporting is not a feasible option when import restrictions exist in a foreign country means suppose when agar suppose hum apni country mein hame kuch uh, suppose toys hame uh, mangwane hain bahar country se theek hai lekin hamari country mein import ke restrictions hain आप इम्पोर्ट इजीली नहीं करा सकते हो सामान किसी फॉरेन कंट्री से सपोज कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप इम्पोर्ट इजीली नहीं करा सकते हैं तो फिर क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इजी हो पाएगा हमारे इस केस में तो इम्पोर्टिंग आप पॉसिबल ही नहीं होगी ना ओके मींस अगर हम सपोज एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं हमें अमेरिका को सपोज गवर्नमेंट समय वहाँ पर एक्सपोर्ट करने हैं लेकिन अमेरिका में इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन हैं मतलब आप अमेरिका में सामान वो लोग अपनी कंट्री में मंगाने से पहले बहुत सारे रुकावटें आती हैं बीच में तो इट दिस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वोट बी दैट फिजिबल इन सच केस क्लियर देन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन मार्केट एक्सपोर्ट फर्म्स बेसिकली ऑपरेट फ्रॉम देयर होम कंट्री मतलब हम अपनी कंट्री में रहते हैं और हम बाहर सामान बना के सोल्ड आउट कर रहे हैं सपोज और जस्ट फ्यू विजिट्स आर मेड टू प्रमोट द प्रोडक्ट विच लैक्स देम एन अंडरस्टैंडिंग एंड सर्विंग द कस्टमर बेटर मींस हम फॉरेन के मार्केट में तो कांटेक्ट हमारा अच्छा नहीं है ना और ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक दो बार आप कहीं फॉरेन कंट्री में गए और एक दो विजिट में ही आप वहाँ की सारी मार्केट के बारे में क्या वहाँ का मार्केट कैसा है क्या पूरे मार्केट के बारे में यू कैंट अंडरस्टैंड दैट हाउ टू सर्व द कस्टमर बेटर इन जस्ट टू फोर विजिट्स इट वॉन्ट बी पॉसिबल क्लियर सो मीन्स जो लोकल फॉर्म्स हैं जो वहाँ पे कस्टमर के ज़्यादा करीब हैं दे आई थिंक दे आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड एंड सर्व दे कस्टमर्स रादर दैन दोज हु आर मीन्स मीन सिटिंग इन वन कंट्री एंड दे आर सर्विंग द कस्टमर ऑफ अनदर कंट्री एक 
हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम अमेरिका के कस्टमर को उतने अच्छे से शायद डील नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से वहाँ खुद की जो कंट्री का जो प्रोड्यूसर uh, है uh, वो कर पाएगा सो दैट दिस मे बी वन रीज़न एक डिसएडवांटेज का रीज़न हो सकता है ना दैट बिकॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरन मार्केट आपको फॉरन मार्केट की उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो पाने की वजह से भी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है क्लियर इतने सारे मीन्स डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस दिस एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग इट इज द प्रिफर्ड वे ऑफ बिजनेस फॉर्म क्योंकि और मीन्स इनिशियली जब कोई स्टार्ट करता है ना इंटरनेशनल बिजनेस में जब कोई कदम रखता है तो दे स्टार्ट देयर ओवरसीज ऑपरेशन विद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ओनली एंड लेटर ऑन मीन्स हैविंग गेन्ड फेमिलियरिटी विद द फॉरन मार्केट ऑपरेशन दे स्विच टू अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन ओके सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग द वन ऑफ द वे ऑफ एंटरिंग इन टू योर इंटरनेशनल बिजनेस देयर मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑल्सो सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो यू कैन आस्क मी थ्रू कॉमेंट बॉक्स सो थैंक यू टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो